لیکن انو صاحب جہانگیر ترین صاحب کی جو باڈی لینگویج نظر آئی اس دن جس دن انہوں نے میڈیا سے بات کی اور ساد رفیق صاحب کی صاحبزادی کی شادی تھی وہ جس میں انہوں نے شرکت کی تو لگ تو یہی رہا تھا کہ ان کے تیارے کا رخ مڑ جائے گا بظاہر تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا اور کچھ اشارت ہے تیارے کا رخ کس طرح مڑ جائے گا راول پنڈی کی طرف اسلام آباد کی طرف کراچی کی طرف گجرات کی طرف کس طرح مڑ جائے گا who knows جہانگیر ترین وہ آدمی نہیں ہے جو اپنے بھید دوسروں کو بتا دے بغل میں تو نون لیگ تھی ان کی اس وقت بغل میں نون لیگ تھی تو جو اپنا جو کھلاڑی ہوتا ہے نا شترنج کا وہ جس مورے پہ ہاتھ رکھا تھا نا کیا اور بتا رہا تھا ادھر چلوں گا ادھر نہیں چلتا دوسری طرف چلتا اچھا پنجاب کی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب بڑے پور عزم ہیں کہ ہم یقینی طور پہ جیتیں گے اچھے نتائج آئیں گے وہی کپتان جو آپ کو بتا بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کی فتح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وسطی پنجاب میں نون لیگ جیتے گی البتہ جنوبی اور شمالی پنجاب میں یہ ہو سکتا ہے بہت سے آزاد امیدوار جیتیں گے اگر انہوں نے یہ عثمان بزدار کو دے دیا تو پھر تو ایسی ہول ناک تباہی ہوگی کہ خدا کے پناہ اگر چودری سرور اور اپنا پرویز علائی اور کچھ ایسے لوگ جو ہیں جو چیزوں کے صحیح اسیسمنٹ کر سکتے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ گئے اور پی پی ٹی آئی کے کھڑے جو آزاد امیدوار کھڑے ہوتے ہیں اکثر ان کے نامینی سے زیادہ بوٹ لے اگر اس میں اجاز چودری اور سیف اللہ نیازی کا عمل دخل ہوا تو ایسی تباہ کو نشکست ہوگی کہ پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے گی لیکن اگر ایک اچھی کمیٹی بنا لی تو پھر یہ ہے کہ یہ کوئی ریزنبل سیٹیں لے لیں گے اور پھر کچھ آزاد میں دوروں کو شامل کر کے تو کچھ گزر کر لیں ٹھیک ہے ایک آخری سوال بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آرون صاحب آپ نے کے پی کے کے سیکنڈ مرحلے کے حوالے سے بات کی تھی پارٹی رہنماؤں کے درمیان کیا واقعی اختلافات ختم ہو گئے ہیں یا پھر عمران خان صاحب کو سب اچھا کی ریپورٹ کی جائے ہیں نہیں 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 کوشش کی گئی ہے مور آور پرویز خٹک اسے بیٹر پلیئر جوڑ توڑ کے لیے اس کا ساری عمر کا تجربہ ہے تو ظاہر ہے کچھ کو ڈانٹ اپٹ کی ہوگی لازمن بہت بہتر کار کر دی گا مظاہر کریں گے لیکن ظاہر ہے اپنی غلطیوں پر غور کیا ہوگا کچھ نہ کچھ تو کریں گے اس صورتحال میں چائنہ کے ساتھ ہمارا کیسا ریلیشن چل رہا ہے حرون صاحب بلدیاتی الیکشن کے چائنہ بلدیاتی ہے سیاست کے حوال سے بات کر رہی ہے حرون صاحب کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی انٹرویو بات کی چائنہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیسا چل رہا ہے بات یہ ہے کہ ہم ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں جس میں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں وہ ٹھیک کے سوا آپشن ہی کیا ہے آپ کا تو نگہبان ساتھی دو شریک کار صرف چین ہی ہے نا یعنی ترکی تو بہت دور ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے مدد کر سکے تھوڑی بہت کر سکتا ہے نفسیاتی سپورٹ دے سکتا ہے آدھر بھائی جان ہے تو تو بالکل ہی ایک چھوٹا سا ملک ہے سری لنکا وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا چین ہے چین نے آپ کو تیس جے ٹین تیارے دینے کی پشکش کی آخر اللہ پیسے دی ہیں انہوں نے پیسے ہوں گے کبھی ہوں گے دے دیں گے ٹھیک ہے نا جی اسی ہزار فوج لاکے ان کے بارڈر پر رکھی ہوئی ہے ان کو دباؤ پر رکھا ہوا ہے یعنی آپ دفاعی اعتبار سے مضبوط ہیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اقل سلیم دے تھنڈے دل سے غور کریں پلاننگ کریں دیکھیں نا اگر ایک مدبر بیٹھا ہوتا جو بٹر آدمی نہ ہوتا عمران خان صاحب کی طرح تو وہ یہ کرتا کہ امریکہ سے بھی تعلقات بہتر کرتا چین سے وہ ان سے کہتا کہ بھائی ہم آپ کے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا اور فلاں فلاں جگہ پہ ہم تعاون کر افغانستان میں تعاون کیا نا اور فلاں فلاں چیز میں تعاون کر سکتے ہیں اور چین کے ساتھ معاملہ چین کے ساتھ سلو ہے پروسس دیکھیں نا اب آپ اگر سوشل میڈیا کھولیں تو آپ حیرت زیادہ رہ جائیں گے کہ سی پیک کے اور کتنی چیزوں پہ چینی اتنے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے چونکہ ان کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا امریکی کر رہے تھے امریکی لابی کر رہی تھی پاکستان میں ان کو ٹاؤٹ بہت ہے بے شمار ہے بڑے بڑے موززین ہیں تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو فیڈل میں اس جنگ کو لڑیں گے پراپیگنڈے کے میدان میں تو یہ ایم ایل ون جو ہے یہ تو سارا منصوبہ دو تین سال پہلے جو ہے تین ساڑھے تین سال پہلے یہ سارا ہے تو اس کا آغذی کاروائی ہو چکی تھی تو سلو کیوں ہے سیول سیورس کی وجہ سے سلو ہے ڈی سی این میکرز کمزور ہیں بندے بدلتے رہتے ہیں اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا اس معاملے کو جتنا لیا جانا چاہیے اہلیت نہیں ہے مشیر برے ہیں قوت فیصلہ کم ہے چیزوں کا ادراک کم ہے یہ حرون صاحب فارن فنڈنگ کیس کی بات ہوگی مگر تبلے جنگ بچ گئے آپ پی ڈی ایم بھی جانے کو تیار ہے اور بلاول نے بھی اعلان کر دیا عمران خان صاحب پھر بھی دباؤ میں نہیں آ رہے سنا کیا وہ پہلا مصرہ مجھے یاد نہیں آ رہے سنا تھا کہ غالب کے اڑھیں گے پرزے 
देखने हम भी गए थे पे तमाशा न हुआ पूरी मूवमेंट में मौलाना फजलुर रहमान की थी एम आर डी के पीडीएम के जलसे हो रहे थे मैं शायद वाद आदमी था ये चंद एक दो शायद और होंगे जो कह रहे थे ये तहरीक नाकाम होगी कुछ नहीं होगा बीबीसी ने कहा इतना बड़ा जलसा था कि आज़ादी चौक पे भी लोग खड़े थे आज़ादी चौक पे तो लोग कोई जलसा है जिसमें सिर्फ पाँच हज़ार आदमी हों तीन हज़ार हों फिर भी आज़ादी चौक पे को मंजर साफ नजर आता है ना ठीक है मौलाना फजल रहमान जो लश्कर लेके गए थे वो बड़ा डेडिकेटेड था मदारस के तालब इलम थे उनके लिए वो इमाम का दर्जा रखता है मैंने अपने कानों से सुना अपने कानों से एक आदमी को कहते हुए कि फजल रहमान इस दौर के बने तैमिया है ठीक है ये वो लोग थे जो जो फजल रहमान के बारे में ये राय रखते थे मुजद वक्त है तालिबान का पुष्तपना है मुजाहिद आजम है गाजी है इसके बावजूद वो कुछ ना कर सके टाइम टाइम फिश लाहौर का जलसा ना हो सका लाहौर के जलसे में बहुत आदमी होंगे दस बारह हजार होंगे और वो भी देखे ना फैसलाबाद से भी आए गुजरा वाला से भी आए शेखोपुरा से भी आए कसूर से भी आए पत्तों की से भी आए इसके बावजूद तो जो अपना ये क्या करेंगे बिलावल अकेला चना क्या बाट झोंकेगा भाई वो आप जब ये इनके जलसे जुलूस होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जी वादा तो एक हज़ार रुपये कैद किया दिया था दिए दो सौ रुपये हैं भाई वो सिंधी बेचारे गरीब वहाँ वो अब दिहाड़ी करेंगे अपनी ये इसके साथ आएंगे दे ही सिंध में भी उनकी पॉपुलर शहरी सिंध से तो लोग इनके साथ आएंगे नहीं दे ही सिंध में भी पॉपुलरिटी कम हो चुकी है उन्हें दिया क्या है तो वो वहाँ से चलेंगे कराची से और कितने हर वर्कर तो दस बीस हज़ार रुपये दें तो फिर हो सकता है और कितने दिन वो ठहरेंगे उधर से वो अलग निकालेंगे मैं आपको ये क्या कह के थक गया मैं आपको समझा नहीं सका ये बात ये अलग अलग डील करेंगे सारे तो ये अच्छा उधर से वो मार्च करेंगे उधर से कुछ दिन के बाद मौलाना फजल रहमान करेंगे वो तेईस मार्च को तो फौजी परेड होती है जे टेन तैयारों के प्रवास करनी है शोला फिशान इधर शोला फिशान है उस दिन मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद आएंगे जिस दिन परेड हो रही होगी जाहिर है उसके बाद आएंगे बात क्यों आएंगे वो तो कह रहे हैं उसी दिन की तारीख है दमा उस दिन ऊपर तैयारे उड़ रहे होंगे पाकिस्तानी मिसाइलों की नुमाइश हो रही होगी और वो ब्लू एरिया जाएंगे उस नुमाइश के अंदर दाखिल घुस जाएंगे ये बात मैंने आपसे कहा नहीं था ये कहते हैं पिंडी जाएंगे पिंडी छोड़िए इस्लामाबाद भी नहीं जाएंगे कहा नहीं था कहा था आपने अब भी नहीं जाएंगे उसके बाद जाएंगे जब जाएंगे तो कितने दिन वहां बैठेंगे उसके बाद रोजे शुरू हो जाएंगे केपी इलेक्शन भी तो होगा ना अरुण साहब केपी इलेक्शन खुदा आपका भला करे मैं तो भूला हुआ था मैं तो थका हुआ मेरी मेमोरी तो आज उतना काम नहीं कर रही उधर केपी के में इलेक्शन है उधर वो जुलूस लेने के निकलेंगे यानी इमरान खान वाला काम करेंगे कि जब उनकी पार्टी छः महीने तक मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी थी वो पार्टी में इलेक्शन करा रहे थे 